ইসলাম প্রিয় ভাইয়েরা পর্দার অন্তরাল থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী বোনেরা সকলের প্রতি রইল আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি উন্মুক্ত নীল আকাশের নীল চাঁদোয়ার নিচে সুন্দর মৃদুমন্দ বাতাসে আজকের আয়োজন মনোমুগ্ধকর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা আলোচনা যতক্ষণ চলবে সব কিছুকে আল্লাহ আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখেন সবাই বলে না আমিন আমি সুরাতুল মায়দার উনিশ নম্বর আয়াত আপনাদের সামনে পড়েছি এমনি আমি মনে করেছিলাম আজকে সিরাতের রসুলের উপরে আলোচনা হবে যাই হোক অসুবিধা নেই সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এই আয়াত আমি বাছাই করেছি এটি নবী করিম সাল্লাহামের মক্কি হায়াতে অবতীর্ণ হয়েছে ইসলামের উপরে দিনের উপরে ইতিহাসের এক জঘন্যতম অবর্ণনীয় অত্যাচার জুলুমের পাহাড় ভেঙে পড়েছিল নবুয়তের পঞ্চম বর্ষ থেকে দশম বর্ষের মধ্যে সুরাতুল মায়দার প্রায় সব কয়েকটি আয়াত তুই একটি আয়াত আছে এমন এগুলো মদিনা শরীফে হিজরতের পরে নাজিল হয়েছে সুতরাং কোরআনে করিমের অর্থ উপলব্ধি করার জন্য যে বিষয়গুলো আমাদের সামনে থাকা দরকার আমাদের সামনে অনেক বুজুর্গ ওলামায় কেরাম রয়েছেন আমি কথা বলছি আমাদের সাধারণ ভাইদের জন্য আলহামদুলিল্লাহ ও আমাদের উদ্দেশ্যে কথা বলার দৃষ্টতা আমার নেই আমরা চাচ্ছি বাংলাদেশকে আল্লাহর কোরআনের পাঠশালা বানাতে এর কোন বিকল্প এই জাতির মুক্তির আর কোন পথ আছে বলে আমি জানি না সমগ্র জাতিকে শুধু একটা কিতাবের দিকে আহ্বান করতে হবে যে কিতাবটি লাফি যার ভিতরে সন্দেহজনক একটি বর্ণর সংযোজন করা হয়নি এই জাতের একটি কিতাব আকাশে নাই জমিনে নাই বাহানাল্লাহ জাতিকে সবাইকে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে এই কিতাবের আশ্চর্য এলমের দিকে আহ্বান করতে হবে শুধু মুসলমানদের কিতাব নয় 
এটি বিশ্ব মানবতার সংবিধান ঠিক কিনা এটা সকলের জন্য এসেছে এটাকে আম করে যেতে হবে মানুষের সামনে বিশেষ একটা গোষ্ঠী শুধু আল্লাহর কোরআন লেখাপড়া করবে বুঝবে এই ধরনের ব্রাহ্মণ্যবাদী পতাকে ব্যঙ্গে তসমস করে যেতে হবে এগুলা ব্রাহ্মণের কিতাব নয় এটা বেদ নয় ত্রিপিটক নয় তাদের ধর্মগ্রন্থে আছে ব্রাহ্মণ ছাড়া অব্রাহ্মণ যদি বেদ পড়ে তার জন্য রোরক গুজক এগুলো তারা বানিয়েছে ব্রাহ্মণেরাই বানিয়েছে হয়তো একসময় এই সমস্ত কিতাব ও আসমানি কিতাব ছিল বিশ্ব মানবতাকে আল্লাহর আখরি কিতাবের দিকে আহ্বান করতে হবে আল্লাহ তালা আমাদের জবান খুলে দাও আল্লাহ তালা এই কোরআন শরীফকে পেশ করার জন্য আমাদেরকে যোগ্যতা আতা করো এটা আমাদের কারো ব্যক্তিগত নয় কোনো গোষ্ঠীর সম্পত্তি নয় আমরা এই কিতাবকে আল্লাহর কিতাব বলে ইমান এনেছি ঠিক কিনা আমরা জানি আল্লাহ তালা ও সমস্ত কিতাব যেগুলোকে একসময় আল্লাহ তালাই নাজেল করেছিলেন একটি জমনার সময়ের প্রেক্ষিতে সেগুলো তৌরাত সেগুলো জবুর সেগুলো ইঞ্জিন আরো সহি প্রসঙ্গ এগুলার মেয়াদ নির্দিষ্ট একটি মাত্র কিতাবের উপরে কোনো মেয়াদ লেখা নাই যে কেনা এটা চলবে কাল থেকে কালান্তরে যুগ থেকে যুগান্তরে এটা পৃথিবীর পলয়ের পরেও আল্লাহ এই কিতাব হাতে নিয়ে কে আমাদের ফেসালা দেবে আশ্চর্য যে এই কিতাবের ভিতরে আল্লাহর তমাম আসমানি কিতাবকে আল্লাহ তালা জমা করে দিয়েছে সুবাহান এর ভিতরে ইঞ্জিল আছে এর ভিতরে তৌরাত আছে সমস্ত আসমানি কিতাবের মূল নির্যাস আল্লাহর আখেরি কিতাবে রয়েছে আল্লাহর আয়াত সম اولم يكن لهم ايه ثانيه علمه علماء بني اسرائيل তোমাদের জন্য ইয়া কি দলিল নয় যে এর ভিতরে আমি সমস্ত যুবুর اولین কে জমা করে দিয়েছি সুবহানাল্লাহ এর ভিতরে ইঞ্জিল আছে কিনা এর ভিতরে তৌরত আছে কিনা ও পৃথিবীর তৌরতের ইঞ্জিলের আলমেরা তোমরা দাঁড়িয়ে আল্লাহ এই কথাকে চ্যালেঞ্জ কর হে বনিশ্রাইলের আলমেরা শুধুমাত্র বনি ইসরাইলদের ভিতরে প্রায় সত্তর হাজারের কাছাকাছি আলমের পয়গম্বর জন্ম নিয়েছে জবাব দাও তোমাদের কিতাবের সমস্ত মৌলিক কথা আখের এই কিতাবে আছে কিনা আল্লাহ তোমাদেরকে সাক্ষী বানাইতেছে সুবাহান আল্লাহ দাঁড়াও আল্লাহর কথার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করো হে বনিশ্রাইলের আলেমেরা বলো তোমাদের কিতাবের মূল কথাগুলো আমি কোরআন শরীফের ভিতরে সন্নিবেশিত করেছে কি না এটি শুধু কিতাব ন এর ভিতরে হাজার হাজার কিতাব ঘুমিয়ে আছে এই কিতাবের দিকেই আজকে সমস্ত আহলে কিতাবকে ডাক দিতে হবে আল্লাহ কোরআন শরীফে ডাক দিয়েছেন আমাদের ভাইদের উচিত আল্লাহর এই কোরআনকে বিশুদ্ধভাবে তেলাওয়াত জানা লাগবে ঠিক কিনা 
খরচ একুশ দিন সময় দিতে হবে এক মাস সময় দিতে হবে আল্লাহর কোরআনকে বিশুদ্ধ করার জন্য প্রতিটি মসজিদে কোরআন শরীফ বিশুদ্ধ করার তালিম শুরু হওয়া উচিত কিনা আমি দ্বিতীয় কথা বলতে চাই এটি যে আল্লাহর কিতাব এর প্রত্যেকটা বর্ণ যে আল্লাহ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এই কথার উপরে আমাদের ইমান জরুরি ঠিক কিনা বুঝো অথবা বুঝো না আমার নাজল গীত এই কিতাবের ভিতরে দুই ধরনের আয়াত রয়েছে কিছু আছে তোমাদের জন্য বুদ্ধ আর কিছু আছে তোমাদের জন্য দুর্বুদ্ধ দুর্বুদ্ধ আমি দুর্বুদ্ধ করে দিয়েছি তোমাদের ভিতরে যাদের হৃদয়ের ভিতরে বক্রতা আছে খবরদার সমস্ত আয়াতের গুরুত্ব আর রহস্যের দিকে তোমরা অগ্রসর হবে না তোমরা চেষ্টা করবে না কি রয়েছে আলিফলাম সাগর মানে সেখানে কিস্তি জ্বালাতে পারিবে না আকাশ মানে সেখানে বিমান চালাতে পারবে না কোন রোড দিয়ে বিমান চলবে আকাশের উপরে রেখি করা আছে ঠিক কিনা সাগরের মেয়ে রয়েছে সাগরকে জরিপ করা আছে তুমি যদি এমনিতে তোমার স্টিমার জাহাজ চালিয়ে দাও তাহলে জনমের তরে তোমার স্টিমার জাহাজ বেখবর হয়ে যাবে কোরআন শরীফের এমন কতগুলো জায়গা রয়েছে যেখানে স্রোত এত ভয়ঙ্কর সেখানে কোনো জ্ঞানের কিস্তি ঢুকে গেলে সেগুলো জনমের তরে আর ফিরে আসবে না বুঝা যায় নাকি ইমাম আজম আবু হানিফা ইল্লাহর পরে ওয়াকফে আজম করে দিয়েছে নিঃশ্বাস ছেড়ে দাও আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে সমস্ত আয়াতের রহস্য জানা নাই জানা নাই জানার চেষ্টা করতে পারবে না সমস্ত আয়াতের উপরে মোহাম্মদ রসুল্লাহ একটা হাদিস বর্ণনা করে নাই সুবাহ তুমি কোত্থেকে পণ্ডিত কি তোমার নাম জমক শরীর হতে পারে তুমি খুব বড় আলে অবশ্যই বড় আলে না তুমি কি আল্লাহর পয়গম্বরের চাইতে সাহাবিদের চাইতে বেশি জ্ঞানী হয়েছ ঠিক কিনা জ্ঞানীরা যখন এই সমস্ত আয়াতের সামনে আসে তারা বলে আমরা এগুলো বুঝলাম না এগুলো যে আল্লাহর আয়াত একতার উপরে ইমান কিছুই তুমি বুঝবে না ত এ কথা বলার কোনো সুযোগ নাই এগুলো আল্লাহ থেকে নাজেল হয় নাই এগুলো আল্লাহ থেকে নাজেল হয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ জবান থেকে কোরআন শরীফ জারি হচ্ছে আর এই জিব্বা থেকে হাদিস রসুল বের হতেছে ঠিক কিনা এক জবান থেকে আল্লাহ এরকম কোন কিতাব নাজল করে নাই আল্লাহ তালা ওহি অবতীর্ণ করেছে আশ্চর্য বিষয় এক জবান থেকে কোরআন বের হচ্ছে হুজুর বলছেন এটা আল্লাহর কোরআন আর এটি আমার কথা মিশার কোন উপায় আছে 
নবী পাক সাল্লাহ ইসলামের হাদিস সমূহের হাজার হাজার হাদিস জাল হয়ে গেছে আছে কিনা আল্লাহর পয়গম্বরের কালামের মতো কালাম বানিয়ে ফেলছে মানুষেরা অনেক আলেম জ্ঞানীরা পর্যন্ত বুঝতে পারে না এটা যে জাল মধু হাদিস ঠিক কিনা রসুলের মতো কালাম মানুষেও বানাতে পারবে বানাই ফেলেছে আশ্চর্য বিষয় দেড় হাজার বছর অতিক্রম হয়ে গেল কত পণ্ডিত পৃথিবীর পরে আসলো কোরআন শরীফের একটি জাল আয়াত বানাবার কারো সাধ্য হলো না একটা আয়াত বানাতে পারো নাই পারার কোনো সাধ্য নাই সুবাহন লোনা পানি মিঠা পানির স্রোত এক সাগরে বয়ে যায় কিন্তু একটি আরেকটির সাথে মিশে যাওয়ার সাধ্য নাই দুটোর মাঝখানে রয়েছে অদৃশ্য এক আশ্চর্য বিষয় এক জবান থেকে কোরআন বেরোচ্ছে রসল্লাহর জবান থেকে হাদিস বেরোচ্ছে কোরআনের সাথে মোহাম্মদের কথা মিশবার কোন সাহায্য নাই আল্লাহর কালামের আওয়াজ ভিন্ন আওয়াজ দিলে বোঝা যায় যে কোনো মানব রচিত কালাম নয় আনন্দ বাহারে তলক বাহারে শিরি হামায় নাম বাহারে তলক বাহারে শিরি হামায় নাম দরমিয়ান শান বর জক লয়ান মিষ্টি পানি স্রোত আর লোনা পানি স্রোত এক স্রোতে এক সাগরে বয়ে যায় কে তাদের ভিতরে এক পর্দা টেনে দিয়েছে একে অপরের সাথে মিশে না কোন আওয়াজের দরিয়ার ভিতরে কোরআন শরীফ মিশবে না আনন্দ মিশাতে পারবে না এক সমুদ্র পানির উপরে এক ফোটা তোল যেমন বাসমান থাকে ওই তোলটাকে এক সমুদ্র পানি মিশাইতে পারে না আল্লাহর কোরআনের একটা আয়া তমাম দুনিয়ার আওয়াজের দরিয়ার ভিতরে মিশে যাবে না সুবাহন বোঝা যায় নাকি এর শব্দের গাঁথুনি এমন এর বাক্যের যোজনাই এমন এই রকম এর তাৎপর্য এর গুণদৈত্য অনেক বড় শুধু এই জাতের একটি শব্দের গাঁথুনি এই জাতের একটি বাক্য পৃথিবীর মানব দানব বানাতে পারবি না আল্লাহ বানাও না তোমরা আলিফ থেকে ইয়া পর্যন্ত এই বর্ণমালা তোমাদের জানা আছে এগুলো দিয়ে শব্দ বানাও এগুলো দিয়ে বাক্য বানাও কত আরো বিষয় তো তোমরা বানিয়েছ আল্লাহ বলেন কে আমত পর্যন্ত সময় দিলাম একটি বাক্য তোরা বানাতে পারবি না আজিব বিষয় শুধু একটা প্রয়োজনে থাকতে হবে হায়াতের প্রত্যেকটা মুহূর্ত খোদার দিনের যুদ্ধ করার জন্য ঠিক না না হলে থাকার কোনো জরুরত নাই এই জাতের পোষা থাকার কোনো অর্থ নাই আমার কাছে হায়াতের কোনো মূল্য নাই একটা সময় আসবে যেদিন কোরআন শরীফের সাথে থাকা কঠিন হয়ে যাবে ঠিক কিনা কঠিন হয়ে যাবে কোরআন শরীফ শাসন প্রশাসন থেকে আল্লাহর কোরআন জুদা হয়ে যাবে কোরআন শরীফ নিয়ে পার্লামেন্টে ঢুকতে পারবে না কোরআন শরীফ নিয়ে রাস্তা মিছিল করে কেন কোরআন শরীফ কি গড়ের মেসাঙের উপরে থাকবে নাকি হ্যাঁ কোরআন শরীফ নিয়ে আমরা রাজপথে থাকব ঠিক কেনা বলে স্লোগান কম দিতে হবে একটু সময় খেয়ে ফেলতেছে 
মাঝে মাঝে খাওয়ার সময় ডাঙ্গস ডাঙ্গস মানে আচার সালাদ শুধু সালাদে যদি খেতে থাকো খানা খেতে কি মাঝে মাঝে সালাদ খেতে হবে আর বেশি খানা খেতে হবে बेचे थको अल्लाहर कुरान शरीफ बुक रखो তাদের কথা যদি তোমরা মানো তোমাদের ইমান থাকবে না তাদের বিরোধিতা করলে তোমাদের জান থাকবে না অবস্থা কি আসবে না এসে গেছে তামাম রোয়ে জমিনে এসে গেছে কেয়ামত পর্যন্ত মতের উপরে কি আসবে সব কিছু মোহাম্মদ রসুল্লাহর সামনে কেয়ামত পর্যন্ত রিল আল্লাহ তালা টেনে দিয়েছে সব কিছু দেখিয়ে দিয়েছে দুটি জিনিস থাকবে না তাদের উপরে ইমান আনলে তাদেরকে সহযোগিতা করলে তাদের কথা মানলে ইমান থাকবে না আর তাদের বিরোধিতা করলে জান থাকবে না সাহাবির জিজ্ঞাসা করলেন মহাজ আমি যদি সেই যমনায় বেঁচে থাকে আমি কি করব যদি বেঁচে থাকো সেই যুগে তাহলে তোমার করণীয় কি হবে তোমার করণীয় হবে হাওয়ারিদের পথ তোমার পথ কি পথ তাদের রসুল্লাহাম ব্যাখ্যা দিচ্ছে তাদের মাথার উপরে করাত রাখা হয়েছে জীবিত মানব দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে সঙ্গী সাথীদের জীবনে কি হয়েছিল তাদের মাথার উপরে করাত রেখে বলা হয়েছে ইমান ছাড় রিমান্ড চলতেছে কি চলছে অপরাধ তো এটা নয় ওটা নয় কোন অপরাধ নয় একটাই অপরাধ ইমান আনার অপরাধ কিনা একটাই আল্লাহ বলছে কোরআন আমার বন্ধারা কোন অপরাধ করে নাই তোমাদের বাড়া বাতে সাই দেয় নাই তোমাদের নারীর ইজ্জত লুণ্ঠন করে না ঠিক কি না তারা তোদের নারীদের ইজ্জতের উপরে হাত দেয় নাই দেয় নাই যেটা তোমরা প্রতিদিনই দিচ্ছ প্রতিদিনে ইফটিজিং করো ঠিক কি না প্রতিদিন নেশা কর আর গাঁদা কর ঠিক কি না ভারতীয় সঙ্গীত শিল্পী আর নাট্য শিল্পী আনো দেশের পররাষ্ট্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীও সেখানে জমিনে বসে থাকে নির্লজ্জ হায়ার বসম খুলে ফেলেছে ঠিক কিনা বলো কি হতভাগা চা তোমরা কোথা যা থেকে দেউলিয়ে করে ফেলেছে
मुस्लिम बोलते हादीर विशेषज्ञ आसमान नीचे जमीन संसार करलना परिवार करलना व्यवसा वाणिज्य करलना इमाम बुखारी लोक कि मुहम्मद बीन इस्माइल मुहम्मद बीन इस्माइल बुखारी मुहम्मद रसुल्लार हादिसर जन्ना दुनिया हादी जमा कर हायत खत्म इस्माइल दिन ऐड़े दियो मोहम्मद बीन इस्माइल के अल्लाह तार दरजार आरो बुलंदी राव हादी जमा समस्त उम्मते मोहम्मदी क्या मत पर सकल तुमरा मुहम्मद बीन इस्माइल ऋण शोध करते गुरुपूर्ण तफसर लिखे फतेहुलटी कम पढ़ार लोक नहीं घर भरे एक खंड बुखारे शरीफ नहीं एक खंड कुरान शरीफ अनुबाद नहीं रकम घर आसे ना नाई घर एगुल घर ना कबर घर भरे एत सुंदर विदेशी सब जिन मेड इन फ्रांस एके बारे विचना साधुर पर्त ठीक कि ना हजार हजार गृह न प्रतिज्ञा कर खुदार कुरान शरीफ गड़े ना नहीं गड़े डुबो ना ठीक है मास समय मास 
কার পক্ষে সম্ভব হাত উঠাও আল্লাহ প্রত্যেকের হাতে এখন কোরআন উঠাই দাও কত বছর চলবে এগুলো জাতির বয়ান আর আলোচনার এ সমস্ত কিছু আমার কাছে আর বিরক্তি দেখছে উন্মতের আর সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে দেখে না সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে এটাও একটা সিদ্ধান্ত কোরআন শরীফের একটা আয়াত পড়ো না মিয়া কি পড়ান আপনি কয় আমি তো জিগির করি কি জিগির করো বেড়া তুই তো জিগির থেকে রাখ জিগির তো কোনো খারাপ জিনিস নয় এগুলোর প্রতি কোনো আমার শত্রু দেন আমি নিজেও তো জিগির করি আকাশের জেকের জমিনের জেকের পাথরের জেকের গাছপালার জেকের তামাম সৃষ্টি কায়নাথের জেকের আছে আছে না নাই জিগির করার জন্য কি তোর দুনিয়ায় পাঠাইছি নাকি এমন একটা জিকির আল্লাহ দিয়েছে এগুলো আকাশে গ্রহণ করে নাই জমিনে গ্রহণ করে নাই পাহাড়ে গ্রহণ করে নাই দরিয়ায় গ্রহণ করে নাই তাদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয় জিকির নাম কি জিকির আল্লাহ কয়েক জিকির অবতীর্ণ করেছি কোরআন জিকির অবতীর্ণ করেছি কোরআন এটা কি পাথরের জন্য এটা কি আকাশের জন্য জমিনের জন্য না মানব জাতির জন্য মানব কেন এই জিকির পরে না সাথে যদি পারো সেটাও পড়ো ইন্না কর ভোর বেলার কোরআন তোমাদের জন্য কে আমাদের দিন সাক্ষ্য পেশ করবে ভোর বেলায় উঠে নামাজ পড়ে কিছু কি তেলাবাদ করতে হবে নবী পাক আবু বকরের ঘরে গেলেন আবু বকর কোরআন তেলাবাদ করে কেউ নামাজের ভিতরে কেউ এমনে আস্তে আস্তে করে ওদের ফজরের নামাজের বললেন আবু বকর আরো জোরে কোরআন তেলাবাদ করো আল্লাহ তো সব আস্তের দিকে আল্লাহ তালা শোনে ঠিক কিনা মাঝে মাঝে প্রত্যেকটা ঘরের থেকে কোরআন শরীফের আওয়াজ চাই ঠিক কিনা বলো আল্লাহ তো ফিক দাও সিদ্ধান্ত নিয়ে যান এগুলো বাচ্চাদেরকে কোরআন শেখাও যত কিছু শিখান কোনো আপত্তি নাই কিন্তু কোরআন শেখাতে হবে ঠিক কিনা তা ইহুদির বাচ্চাকে যে কোনো লেখাপড়ার আগে তারা হিব্রু ভাষা শেখায় তৌরত শেখায় আশ্চর্য মুসলমানদের কি হয়েছে যে ছেলেটাকে আল্লাহর কোরআন শেখালাম না শুধুমাত্র এটা সেটা বহু কিছু শেখালাম এই সন্তান আমার বিরুদ্ধে কে আমাদের দিন আল্লাহর সামনে খাড়া হবে ঠিক কিনা আমার বিরুদ্ধে খাড়া হবে কোরআন শরীফ বলছে ও আল্লাহ তালা আওলাদ যদি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় আমার জনম কেন হলো ঠিক কিনা বলো এই আওলাদের জন্য কি করেন নাই তোমার আমার বিরুদ্ধে কি আর্জি পেশ করবে আল্লাহ তালার দরবারে সে আর্জি আল্লাহ কোরআন জরিফে কোট করে ঠিক কিনা একটা বাচ্চারে কোরআন জরিফ শিখাও নাই সঙ্গীতের মাস্টার আনছ ঠিক কিনা তাই কোন সঙ্গীতের মাস্টার করার ভিতরে আনছো মেয়েও নাচে তোর বোন আছে ঠিক কিনা কোন নাচনি বুড়ি আনছে মুসলমানের ঘরে শুরু হয়েছে কি আল্লাহ আজকে দেখে আমাদের ঘরের থেকে কোরআন জরিফের আওয়াজ বের করো তুমি আমি সিদ্ধান্ত ভোরে উঠতে হবে রসুল্লাহ যখন ঘুমের থেকে উঠেছে তখন থেকে উঠে শিখতে হবে 
রসুল্লাহকে সাতটা বাজে উঠছি নাকি ঘুমের থেকে মা এসাকে জিজ্ঞাসা করে আম্মা জান মোহাম্মদ রসুল্লাহ কখন ঘুমের থেকে উঠতেন হুজুরের বোর কয়টা শুরু হইত শুনে রাখো ইমামে ত্রিমেজি হাদিস নে মোরক যখন প্রথম আওয়াজ দেয় রসুল্লাহর পিঠ বিছনা থেকে আলাদ হয়ে যাট বছরের জিন্দিগিতে কোনোদিন উঠতে পারলেন না মিলাদুন্নবীর মাসে এক একটা গরুর অবস্থা কোরবানির অবস্থাও এরকম নাই তাই গুলো তোরা আর কিছু শকুনের গুষ্টি গোস্ত খাবার জন্য মুসলিম উম্মার পকেট চুরি করতেছে ঠিক কিনা বল খুদার গজবের বয় কর খুদার কহর রে বয় একটা দিনের কথা বলস না এখন মিলা জন্য বিয়ে আসছে খালি গরু জবাই করো পাচ্ছ স্কিম ঠিক কিনা বলো মুরব্বীগণ যারা আমাদেরকে আল্লাহ তোমার দিনের দিকে নেয় নাই ক্লাসে কেন ভালো রেজাল করলাম না মেরেছ এটার জন্য মেরেছ ওটার জন্য মেরেছ কোনোদিন তো নামাজের জন্য মারো নাই ঠিক কিনা তুমি কি বাপ তুমি তোমার ছেলে জন্ম দিতে বলছি কি তোমার জন্য আপদ হবে কে আমাদের ঠিক কিনা আমাদেরকে ওই আওলাদ বকশিস করো যে আওলাদ আমাদের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে চোখের পানে দিয়ে কবরের মাটি ভিজিয়ে দেবে আমিন বলো যাদেরকে দেখলে পরে কোরআন সিরি বলতে তোমাদের আমাদের চোখ ঠান্ডা হয়ে যায় আওলাদ বকশিস কর ইজাতের আওলাদ না দিলে ওয়াল আওলাদ নিয়ে যা ইজাতের ফসা গলা দিয়ে সহ্য করতে পারবো আমাদের বাচ্চাদেরকে মোত্তাকিদের ইমাম বানাও আসো সামনের দিকে বলছিলাম কোরআন শরীফের প্রত্যেকটা আয়াতের উপরে ইমান আনা লাগবে কিছুর উপরে ইমান আছে কিছুর উপরে ইমান নাই ঠিক কি না আল্লাহকে হচ্ছে কি তোরা তোরা ইমান আনতে কি কিছুর উপরে আনে কিছুর উপরে আনে না কি ইমান আনা হবে একটা দুইটা আয়াতের উপরে ইমান না আনলে কি হবে কি হবে কুমোর হয়ে যাবি ঠিক কি না জাহান নামে যাবি একটা শব্দ একটা বর্ণ অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবি ঠিক কি না কি হবে কি হবে তোর কাছে কোন এলম আছে ঠিক কি না কি কোরআন কি হাদিস কিছুই বুঝে না লাকুম দিন এরকম অলিয়া দিন বোখারে শরীফে আছে কোনোর ফসা গলা নিয়ে আছে ঠিক কি না বলো আমি খুব খুশি হলাম প্রধানমন্ত্রী ক সুরান নেসার দশ নম্বর আয়াত করছে ক আল্লাহ সব নম্বর আয়াত পড়ার তো হিট দাও আল্লাহ কি শুধু দশ নম্বর নাজল করছে না আরো বহুত আয়াত নাজল করছে আকাশ জমিন সইতে পেরিবে না একটা আয়াত বরদাস্ত করতে পেরিবে না সুবাহ এই যাত্রা আয়াত কোরআন সই পেয়ে হাজার হাজার আয়াত লাল হাজাল কোরআন জবল 
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سبحان الله اللہ تعالیٰ بولین جو دی پہار کے لوگ کو گرے یا جبل بول دا میں پہار اللہ تعالیٰ ایش شبد بولار ساتھ لاتے پہار دھنا روی ارمتا اڑے دا میں جا تیر قرآن نہیں کھلا کچھو کی بھائیوں کر آگون قرآن تکی نہ بولو اے تی کھلا خبر دنشنو ये कुरान से रिफ़ेर मुखाबला ये रोमांस सम्राज्य जोड़ा ये चिलो परश्व सम्राज्य जोड़ा ये चिलो तादेव पुतिष्ठित और सम्राज्य के कुरान पसन्द पुरे दिए से कुरान हाथी नहीं बोला होते हैं हज़रत उमर रसूल अल्लाह हदीस बोलते हैं कुरान से रिफ़ेर हाथी नहीं मर्जी देना होगी थे إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين اے صحابہ اے کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اے کتاب ار شم نزائے اے کتاب ار مقابلہ ذرہ داریئے چھے تادر کے اے زمین ار پتہ کی تسمس کری بلا ہوئے چھے رومان شم رجد چھے بلا ہوئے چھے اے قرآن شریف چھے بلا چھے ٹھیک کی نہ بلو قرآن شریف بھی تھے رسول اللہ ار پتر باؤک حارس ابن امیار کے اللہ پیغمبر ایر قرآن شریف قرآن شریف ایر آیات لکھے دیئے سلین یا اہل الكتاب تعالو الى کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ رومان در کچھ رسول اللہ قرآن شریف ایر آیات تولے دیئے سلین ڈکٹر زا کرنا ہے بول سے ایک وقت درہ ہی ہے پرومانی تو قرآن شریف پر انہوں بات پیتی بھی شعب لوگ کے لئے دیوا جاوے ٹھیک کی نا ایک کی بار اکٹ تو دلی اکٹ تو دلی ڈکٹر زا کر رہے پتہ ہیں تو کافر کوئی ٹھیک کی نا تو رہے ملو بھی کوئی کے دامیش دامیش قرآن حدیث علم اللہ کے دنیا اللہ کے کنو سمپر کوئی نائی سنو پوٹی انہوں نے ایک انہیں ٹائی ایک تلیز ہے ٹائی دیکھ سے کیوں سے ٹائی تک کا سیبیلائز دیس تو تو کسی تندر کنو پرشاک نہیں ہے جیسے شید پدان لوگ کرا گولا بندو تھندار جنو گولار بھی دورے باندھے تو روشی ایک تلیز باندھے ایک بھی نہیں کی بادہ تا ایک کشم دورتی ہوا بھی نا मुसुदेरी गिर जावाना है जो नमाज़ पढ़ो ताला मारो नमाज़ पढ़ो ताला मारो एक बेंगी पर शब्द ताला ठीक की ना मुर्जी तो खुदा कुरान आला सुना करो जब मैंने दीन आला सुना करो जब मैंने कितने करो जब मैंने अल्लाह र मुर्जी तेरी गिर जावाना है से ठीक की ना मुर्जी देना वो भी हो बे जुद्दर डिक्लेरेशन म محراب شب درہ تو چھو وار ڈیکلرنگ پلیس زد کو سنا کرار جائے گا سبحان اللہ شار کو سنا کرار جائے گا اٹھر نام محراب شکھن ہے دانائی کو جس لئے کنو راز نہیں تھی نہیں اے او ممبر دانائی کو جس لئے نام جد کو سنا کرار جائے گا سبحان اللہ تیر مغزی تھی کسو آسا نہیں کی سممن بکمن باقی جا تمرا کو تو کسو بولتے بھی تمہا अंधो बोधी की अलग वो इगुलो की इगुला जान ना मैं दुन्नो बनाई थी हम तुमरे ही मैं बनाई थी वाली अब अब करो मने कुछ नहीं है एक परे बोलते चाहे ईमान अनार परे तिलवाद विशुद्ध करार परे अल्लाह कुरान सरीफ के जाना फरोस देखिए ना विशुद्ध को हुआ कुछ है विशुद्ध को सब ऐसे बनाई बना دا فرد کفایا دا ہوتے ہوئے کسو لوگ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنُهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ سبحان اللہ تم را کسو مانوش اللہ قرآن نے بیشو شب کو ہوار جن نوے گیا شو واللہ تعالیٰ تمہیں دادر کے قرآن شریف ہے دین ارو پر بود پت کی شمپن نہ بولا چاہو اللہ تادر بھی تورے عمد ارو نام لیفی بدد کرو یہ بولا تو اللہ بشیز بولا دادر کے اللہ نے جتے کے علم دیئے تھے سبحان اللہ 
সবার জন্য তার জীবনের যতটুকু প্রয়োজন অতটুকু এলএম শিখা ফরজ ঠিক কিনা সুরা ফাতিহার অর্থ জানো না তুমি কোরআন শরীফের একটা আয়াতের অর্থ জানে না এরকম লোক আছে না নাই আশ্চর্য বিষয় আল্লাহ তালা আজকে সিদ্ধান্ত নিলাম তোর কোরআন শরীফকে না বুঝে প্রত্যেকটা আয়াত না পড়ে না বুঝে আল্লাহ কবরে নিও না নিও না পড়ার বিকাশ এর চেয়ে মজার এর চেয়ে উপলব্ধি করার আর কোন চিজ আকাশে নাই জমিনে নাই তুমি বুঝো এর মজা কি ইমামদের ভিতরে সবচাইতে কোরআন শরীফের বিশেষজ্ঞ আর পিপাসু ইমাম আজম আবু হানি আল্লাহ রহম কর ইমাম আজমের উপর অনেকে না জেনে কথা বলেন খবরদার ইমামে আজম ধরে কথা বলতে জিব্বা সংগত করো তোমার কাছে কোনো এলম নাই তার উপরে কথা বলার ঠিক কিনা তুমি শুধু তার ছাত্র ইমাম মোহাম্মদকে চিনো এই জাতের কোনো আলেম দুনিয়ায় পয়দাস হয় নাই এই জাতের আলেম তার ছাত্র তুমি চিনো না ইমাম মোহাম্মদকে মায়েসা বলেন প্রচন্ড শীতের ভিতরে ওহি নাজাল হচ্ছে প্রচন্ড শীতের ভিতরে মোহাম্মদ রসুল্লাহ ঘমের পরে ঘর মাত্র হয়ে যায় উঠের উপরে ওহি নাজাল হচ্ছে কিতাব যা কিছু আমাদের জন্য হারাম করেছে সেটা কেমন পর্যন্ত হারাম থাকবে কোন মেয়াদ আছে নাকি কি মেয়াদ বুঝেন ওষুধ এটা কত মানুষের জন্য সীমা নাই কোরআন শরীফের চারিদিকে আল্লাহ সীমা তুলে দিয়েছে মানব জাতির জন্য হেদায়ত কাদের জন্য যত মানব আসছে যত মানব আসবে সমগ্র মানব জাতির হেদায়ত কোন সমস্যার যত সমস্যার দুনিয়ায় আছে যত সমস্যা আসবে সব সমস্যার সমাধান করান ঠিক কিনা সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে এটা কত যুগের জন্য কত যুগ যুগের পরে আরো যুগ যুগের পরে আরো যুগ এরপরে আরো যুগ আল্লাহ তালা বলেন কোরআন শরীফ এটা শুধু আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত আছে এটা কেয়ামতের পরে এটা কেয়ামতের পরে পৃথিবীর শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও সংরক্ষিত থাকবে কি কিতাব বুঝছো এটা তুমি কোরআন শরীফ যা কিছু হারাম করে দিয়েছে কেমন পর্যন্ত এটার একটা হারামের হালাল করতে পারবি না ঠিক কিনা এটি যে বন্টন দিয়েছে যে নীতি ঘোষণা করেছে এর উপরে হাত দেওয়া যাবে না হাত পুড়ে ছাই হয়ে যাবে আকাশ এটা জমিনে নেমে যেতে পারবে আর জমিন এটা আকাশে উঠতে পারবে কোরআন শরীফের দেরকে জবর করা যাবে না পরিবর্তন করবে জবর দের করতে পারবে না আর এই কোরআন শরীফের বিধান জমিনে কায়েম করার জন্য সমগ্র মুসলমান নরনারীকে খোদার দিনের এই বিধান কায়েম করার জাহাজ করতে হবে ঠিক কিনা জাহাজ করতে হবে
লড়াই করতে হবে আল্লাহ কোরআন শরীফে প্রচেষ্টা জেহাদ মানে প্রচেষ্টা জেহাদ মানে কি প্রচেষ্টা না করলে কি এখানে আসতে পারতেন এটাও জেহাদ জেহাদ শব্দ দিলে তোমার চোখ বড় হয়ে যায় তো চোখ বড় হলে কে জিজ্ঞাসা করবে না ঠিক কি না এত আয়াত কোরআন শরীফে তুমি কেন চেষ্টা করো না তুমি তো ইমান এনেছো এটা আল্লাহর কিতা ঠিক কিনা এই কথা মনে রাখার পরে আয়াতের তর্জমা করে দিচ্ছি অনেক কথা বলে ফেলছি কথা এগুলাই বলার ছিল সবটাই অর্থ হে পৃথিবীর আসমানি আল্লাহর নাজল কৃত কিতাবের মালিকেরা এমন কোন জাতি আছে যাদের কাছে কিতাব আসে নাই এমন কোন জাতি আছে নবী আসে নাই সব আহালে কিতাব কোরআন শরীফের বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা লাগবে না লাগবে না তোমরা যদি খুদার কোরআনের একটা বিধান জমিনে কায়েম করো একটা বিধান কায়েম করো সন্ত্রাসীদের উপরে খুদার কোরআনের বিধান কি জারি করে দাও জানা করার উপরে কোরআন শরীফের বিধান কি জারি করে দাও সন্ত্রাসের উপরে কোরআন শরীফের বিধান ভয়ঙ্কর ডান হাত বাম পা কেটে দাও ভয়ঙ্কর শাস্তি এটাই এর জন্য দেয়া হচ্ছে যেন এই শাস্তির বয়ে কেউ এই পাপের কাছেও তোমরা যদি ইঞ্জিল কে তৌরতে কায়েম করতে ও মোহাম্মদের কিতাবের অনুসারেরা তোমরাও যদি কোরআনকে কায়েম করো আমি আকাশ থেকে তোমাদের জন্য রিজিকের বৃষ্টি নাজল করব। কি দুসংবাদ নিয়ে আসলো আর কি শুভ সংবাদ দু একটি শুভ সংবাদ আমি বলতে চাই এই জান্নাতের শুভ সংবাদ নাও তোমরা যারা আল্লাহরে ভয় করে জিন্দগি যাপন করেছ ঠিক কি না শুধু খুদারে ভয় করো খুদার জান্নাত তোমার উপর ওয়াজে ভয়ে যাবে শুধু একটা গুণ লাগবে আল্লাহরে ভয় করে জিন্দগি যাপন করতে হবে আল্লাহ যেটা হারাম করেছে সেদিকে সেটার একটা দানা খাবো না আল্লাহ যা হারাম করেছে সেদিকে তাকাবো না আল্লাহ যেটা হারাম করেছে সেটা স্পর্শ করবো না আল্লাহ যেটা হারাম করেছে সেদিকে কদম দেব না ঠিক কি না জান্নাতের শুভ সংবাদ শুধু এই কারণে একটা কারণে জান্নাতে চলে যাবা খুদারে ভয় করো খুদারে ভয় করো ঠিক কিনা জান্নাত এটারই বিনে জান্নাত ইহারই বিনে এই জান্নাতের বাণী আল্লাহ জান্নাত কথা বলো এই জান্নাত কথা কোহানবা জান্নাত কথা বলতে শুরু করলো কি কথা বলে নাকি আল্লাহ হুকুম করলে তো কথা বলবে জমিন কথা বলবে নাকি জমিনের উপরে কে কি করছিল সব কিছুকে জমিন আজ খবর দাখিল করবে ঠিক কি না সব কিছু কথা বলবে রাইফেল কার হাতে নিয়েছিলি বুট জুতা দিয়ে কোন আলমের বুকের উপরে পা দিয়েছিলি আলেমদের গায়ের উপরে যারা হাত তুলেছ আর পা তুলেছ জেনে রাখো তোমরা মোহাম্মদ রসুলার আওলাদের উপরে পা তুলেছ সোজা কোন বিষয় হবে না ফেরাউন দুইবার মুসাল ইসলামের গায়ের উপরে পা তুলেছিল তার পরিণতি কি ভালো হয়েছে আল্লাহর কোরআন যাদের বুকের উপরে হাফেজে কোরআনদেরকে গুলি করেছ 
সীমান্তে বাংলাদেশের মানুষ প্রতিদিন নিহত হয় একটি গুলি ছুটতে পারো না আলেমদের গায়ের উপরে গুলি ছোড়ো ঠিক কেন গুলির অর্থ কে যোগান দেয় দিনে দিনে বহু বাড়িতে সে দেনা সুজিতে হবে রে ঠিক কিনা সুজিতে হবে জান্নাত কথা বলো জান্নাত কথা বলতে শুরু করলো শুরু করলো শুভ সংবাদ আছে না নাই তুমি এদের ভিতরে দাখিল হও প্রিয় ভাইয়ের প্রিয় ভাইয়েরা আল্লাহ রাস্তার উপরে জীবন দিয়েছ যারা খোদার পথের উপরে যারা মজলুম হয়েছ তোমাদের রক্ত বিথা যাবে না শুভ সংবাদ নাও খোদা রাস্তার উপরে জীবন দিয়েছ রক্ত দিয়ে পৃথিবীর মাটি রঞ্জিত করেছ আল্লাহ বলে তোমার রক্ত বৃথা যেতে দেব না তোমরা তাদেরকে মৃত বলি না খোদার পথে যারা জীবন দিয়েছে তারা তো শাহাদাতের সাথে জান্নাতের রিজিক বক্ষণ করে হজরতে আম্মাজান উম্মে সালমা বলেন যা রসুল আল্লাহ ছেলে কেড়ে নিয়েছে আমার থেকে স্বামীর থেকে জুদা করা হয়েছে আপনি তো জানেন সে অবস্থাতেও আমি হিজরতের সিদ্ধান্ত মুলতবি করি না দুগ্ধ পুষ্য বাচ্চা কেড়ে নিয়েছে আমার স্বামীকে আমার থেকে বিচ্ছেদ করা হয়েছে একটি নারী হওয়ার পরেও যে ষোলো জন মানুষ আবিস নিয়ে হিজরত করেছিল আর আমাদের নেতা ছিল জাফর বিনাবুথারী আমি একটি নারী হওয়ার পরেও খোদার রাস্তায় আমি হিজরতের সিদ্ধান্ত মুলতবি করি না আল্লাহ আমার জন্য কোনো শুভ সংবাদ কেন কোরআনে নাজল করে না আমাদের কোরবানি কি আল্লাহ কবুল করে না তোমাদের ভিতরে নারী হও অথবা পুরুষ হও খুদার পথে যারা ত্যাগ দিয়েছ অত্যাচারিত হয়েছ মুসলুম হয়েছ আল্লাহ তোমাদের ত্যাগ করবা যেতে দেবে না অত্যাচারিত হয়েছে আমার ঘরে আমার জন্য নির্যাচিত হয়েছে আমার জন্য বাড়িঘর ছেড়েছে আমার জন্য আল্লাহ কয় আমি তাদেরকে জান্নাতের শুভ সংবাদ দিতেছি শোনো আরো শুভ সংবাদ নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম চলে যাচ্ছেন হিজরতের রাতে হাজির আনামক স্থান যেখান থেকে আর কাবা দেখা যায় না রসুল্লাহ কাবার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো আর দোদরে কানতে ছিল কাবার জন্য আর বলছো কাবা তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার নারী ছেড়ে যায় নবুতির দাওয়াত দেওয়ার অপরাধে তেপ্পান্ন বছরের বয়স্ক বৃদ্ধ চুলদানি পাকা শুরু হয়েছে আমাকে জন্মভূমি থেকে বের করে দিয়েছে ঠিক কিনা জিব্রাহিল হাজির হয়ে বলছে
আমি মুসলমানদের সাথে ওয়াদা করছি শুভ সংবাদ গ্রহণ করো যাদেরকে বাড়ি করতে বের করে দেওয়া হচ্ছে নির্যাতিত করা হচ্ছে মোহাম্মদ তোমাকে যে জমিন থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে আমি তোমাকে সেই জমিনের ইমাম বানাবো সেই জমিনের ইমাম বানাবো যেই জমিনে সাহাবিদেরকে রক্ত দিতে হয়েছে আমি সেই জমিনের ইমাম তোমাদেরকে বানাবো বানাইছি কি না শুভ সংবাদের উপর আমি আর কথা বলবো না তিনি কি ভয়ঙ্কর দুসংবাদ আল্লাহর কেতাব থেকে নিয়ে আসলেন একটি ভয়ঙ্কর দিনের খবর আছে না নাই ভয়ঙ্কর এক দিনের দুসংবাদ নাও যে দিনটি অবশ্যই আসবে আসবে কিনা আসতেছে একদিন একদিন করে যে দিন থেকে তোমরা দেখবে সেদিনটা ভয়ঙ্কর যে দিনটাকে দেখার পরে পয়গম্বরের চোখ পর্যন্ত দিশাহারা হয়ে যাবে বিশুদ্ধ সমাজে হাজির রয়েছে ইব্রাহিম আল ইসলামের মতো পয়গম্বর আল্লাহ তালার রাগ দেখার পরে কেমতের জমিনে চোখের উপরে হাত দিয়ে রাখবে সে দিনের কিভাবে মোকাবেলা করবে আল্লাহ তালা সেদিন আমার জন্য সহজ করে দাও ভয়ঙ্কর তাদের জন্য যারা আল্লাহর গোলামদেরকে জমিনে খুন করতে ঠিক কিনা এই খুন বন্ধ করো আমার এক গোলামের যে খুন করেছে সমগ্র মানবতারে খুন করেছে ঠিক কিনা আল্লাহ কাছে ভয়ঙ্কর বিষয় এটা হত্যার সাথে যারা জড়িত থাকবে একটি হত্যার সাথে যদি দুনিয়া শুদ্ধ মানব থাকে আল্লাহ পৃথিবী শুদ্ধ মানব জাহান নামে জানাবে ফাঁসিতে দাও হুমু কেড়ে দাও তুমু কেড়ে দাও কোন বুদ্ধিজীবী তুই সব বুদ্ধিজীবীদের মাথা সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে বেচা কেনা হয়েছে ঠিক কেনা বল আমরা তোদেরকে চিনি তোমরা নারীর কাছে অর্থের কাছে তোমাদের জীবন যৌবন বিক্রয় করে দিয়েছ জাতির দুশ্মন তোমরা তোমাদেরকে লোকেরা বলে বুদ্ধিজীবী তোমরা দেশের জন্য শিক্ষানীতি বানাও যে শিক্ষানীতির ভিতরে খোদার কোরআনের কোন অংশ নাই ঠিক কেন যাতের শিক্ষা ব্যবস্থা কোন কমিউনিস্টেরা বানায় শতকরা পঁচাশি জন মুসলমানদের উত্তসিত জনপদে সংবিধান থেকে বিসমিল্লা উঠাই দেবে বিসমিল্লার উপর হাত দিলে এই জমিনে কেয়ামত হবে তোমরা উহার জন্য প্রস্তুত হও কোন মোমিনের কেউ যদি হত্যা করে আল্লাহ বলছে অনন্তকাল তাকে জাহান নামের আল্লাহ খবর দাও ঠিক কিনা প্রত্যেক দিন খুন চলছে বাংলাদেশ এখন দৈনিক খুনের সংখ্যা চোদ্দ অতিক্রম করেছে ঠিক কিনা ভয়াবহ দেশ এটা কি মন্ত্রী একটা মেয়ে লোক কালো আগের যে কোনো সময়ের চাইতে আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি ভালো আছে কি অবস্থা থাকে কি কয় কি করতে কে আনছে এই সমস্ত জঙ্গিদেরকে আমি আলোচনাকে আছে থামো 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 ভয়াবহ দুসংবাদ তারা গ্রহণ করো যারা আল্লাহর জাতের সাথে সিরিক করেছ ঠিক কিনা কোন আবাদত কোন কাজে আসবে না সিরিকারীর জন্য খোদার জান্নাত হারাম 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 ঠিক কিনা সিরিকারী মসজিদ জুমা মসজিদের ইমামতি করে ঠিক কিনা 
শিরিক বুঝেও না শিরিক কত রকম জিজ্ঞাসা করলে এতে বুঝে না কিছু আছে না নাই খোদার আইন ছাড়া আর কোন আইন যদি কেউ দিতে পারে মনে করে সেও শিরিক করে ঠিক কি না আল্লাহর জিজ্ঞাসা করো আল্লাহর বিধান ছাড়া যদি আর কারো বিধান দিয়ে জমিন শাসন চলবে কোথা যদি কেউ বিশ্বাস করে হাতে কাফের ফাফেক জালের ঠিক কি না একটু দুসংবাদ আর কি সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হলো শিরক এবং বেদা बनाए শরিয়ত কেউ বানাবার কার অধিকার আছে আল্লাহর বন্দাদেরকে বলছি হাউজে কাউসার গোড়ায় পানি পান করতে আসবে আসে কেরো চলেরা ফেরাস তারা ধাক্কা দিয়ে বলবে হুজুর বলবেন আমার অম্মতের পানি পান করতে হুজুর এটা আপনার অম্মত সহকান সহকা হুজুর বলবে এরা আপনার এনতে কালদের পরে শরীয়তের দিনের বিকৃত করেছিল ঠিক কেন লেমান গাইয়ারাবাদি লেমান গাইয়ারাবাদি আপনি চলে আসার পরে এরা আল্লাহর দিনকে বিকৃত করেছিল এরা নতুন নতুন শরীয়ত জন্ম দিয়েছিল ঠিক কেনা বলেন সমস্ত মসজিদের বেদাতের আড্ডা ঠিক কিনা বলেন ভয়াবহ সংবাদ তোমাদের জন্য সমস্ত পুরাণে এই দুঃশব্দের উপরে সব সব কথা আসুন বাংলাদেশের আজকের প্রেক্ষিতে আমি আগেই বলেছিলাম একটি কিতাব হাতে নিতে হবে সমস্ত মুসলিম উম্মাকে ঠিক কি নাও একটা কিতাব হাতে নাও যে কিতাবের দিকে তাকাবার কারো সাধ্য নাই চোখ বড় করে যে কিতাবের দিকে তাকালে চোখ শুদ্ধ গলে পানি হয়ে যাবে ঠিক কি নাও এই জাতের কিতাব কোরআন শরীফ আল্লাহ তালা সে কিতাবের উপরে ইমান বকশিস কর সে কিতাবকে বুঝার তো ফিক দাও সে কিতাবের দাওয়াত মানব জাতির কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আল্লাহ আমাদের জবান খুলে দাও যারা আজকের আয়োজন করলেন আমাদেরকে কথা বলার দাওয়াত দেওয়ার জন্য দুঃসাহস করলেন আপনারা উপস্থিত থেকে মাহাপিলকে রৌনক করলেন বিশেষ করে ওলামা একরামদের উপস্থিতি আমার চোখকে ঠান্ডা করে দিয়েছে তাদের অনেক ব্যস্ততা সব কিছুর পরে আল্লাহ তালাই মাহাফিল কেমতে তিন না জাত রুসিলা করো জমিনের উপরে পা বিছিয়ে বসে
উপলব্ধি করার জন্য আল্লাহ আমাদের ভিতরে এলমের পিয়াজ বকশিস ধর ও বিবাহে আজমের বিবাচা বকশিস ধর আমার বাপ করে